28 de agosto de 2018 Aqui estou eu Depois de Passados nove meses Da tentativa de assalto é, Disse que Traria em primeira mão Quando fosse é, Apresentada a sentença E trago então Em primeira mão para vocês é, Um vídeo que eu acredito que tenham poucos parecidos uh, A gente conseguir uh, Filmar uma tentativa de assalto Principalmente da maneira que foi uh, Trago então para vocês hoje a sentença que foi uh, Julgada pelo juiz Marcos Alexandre Coelho Zilli No Fórum Criminal aqui da Barra Fundo em São Paulo Contra os dois réus E aí ele, ele julga parcialmente procedente a presente ação penal Absolve o piloto é, Que inclusive já se encontra preso E condena o então garupa Que aponta a pistola para mim é... Bom, o piloto então absolvido, né? não, não, não teve pena E o Garupa é, foi condenado a... Na verdade ele, ele, ele faz primeiro, que nem tá aqui, né? Aqui tô com a, a sentença, mas é uma parte só porque são 13 folhas de sentença Uh, na, na folha passada ele, ele diz que fixa na pena base de 4 anos, que é o artigo 157 E mais uh, um terço da pena por ter concorrido, ou melhor, por ter, por serem em dupla, né? Por, serem, por ter associação criminosa e, e não considera o emprego da arma legítimo é, Mesmo completamente filmado, né? É, eu vou fazer minhas considerações finais depois, eu vou só falar aqui pra vocês. E aí, ele, por na época o, o réu não ter acima de 21 anos por ser réu primário, então ele condena a um ano, nove meses e dez dias de reclusão em regime inicial aberto. E é o pagamento de três dias multa, cada qual no valor de um sobre 30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos como em curso no artigo 157, inciso 2º, é, combinado com o artigo 14, 2, ambos do Código Penal. E aí ele fala, né, tendo em vista a pena ao final fixada, desnecessária decretação de prisão do réu, né, e a audiência de advertência será oportunamente designada, após o trânsito em julgado, lance o nome do réu no rol dos culpados. É... O que, 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 que fica para mim, né? Qual é o meu sentimento? Sentimento que as coisas realmente aqui no Brasil não funcionam, né? Isso todo mundo já tá careca de saber, mas acreditávamos né, que por se tratar de um, um crime filmado, um crime que houve uma boa repercussão, é, talvez, é, no mínimo, a pena deveria ser cumprida em regime inicial fechado. É, fico... Triste pela justiça, não, não creio que isso foi uma justiça, mas é, digo que no mínimo foi feito algum tipo de justiça, né? No mínimo, o que a gente esperava era a, a, a decretação da, melhor, a sentença condenando o réu. Uh, Claro que isso cabe recurso, provavelmente até o Ministério Público deve recursar sobre essa sentença, mas o principal que eu digo para vocês é o que Realmente estamos é, isolados no mundo. É, a gente tem que definir bem quem a gente vai votar agora em outubro, é, ver as, as propostas, ver as coisas principais para que a gente possa ter um mínimo de segurança, né? É, o meu candidato será certamente escolhido com base na segurança que ele pode me oferecer, certo? Então, é, eu tô cansado de 
querer saber se o país vai crescer, se o país não vai crescer tanto, ou se, enfim, a, o desemprego está tão alto. Acho que hoje a nossa prioridade é a segurança. Antes, sem a segurança, você não vai ter trabalho, sem a segurança, você não vai ter nada, né? É, então, acho que o mínimo que a gente deveria ter e não tem hoje é a segurança. Meu candidato será é, baseado nisso, baseado na segurança que ele pode me oferecer, certo? É, não discuto política aqui, nem, nem comento, mas é, imagino que vocês saibam qual seja. É, mas é isso, eu queria deixar um vídeo curto, rápido, eu vou postar até fora do horário que eu normalmente posto, mas trazendo a notícia para vocês da condenação que não achei sinceramente justa para o condenado, ou melhor, para o réu, é, que no caso era a garupa no vídeo. Certo? Eu agradeço. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu!